காலம் எனும் சட்டத்திற்கு மனிதன் என்றும் ஒரு ஆயுள் கைதி மரணம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு அதன் இறுதி கட்டத்தை நிறுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தால்
விட்டு நான் போக மாட்டேன் நான் இருக்கிற இடம் யாருக்குமே தெரியாது அது நம் எண்ணமும் உள்ளமும் சேர்ந்த கூட்டணியில் பிறந்த ஒன்று எண்ணத்திற்கு சரணடைந்தால் மிருகத்தை நாம் ஆளலாம் உள்ளத்திற்கு சரணடைந்தால் நம்மை ஆளும் அந்த மிருகம்
கடவுள்தான் மிக சிறந்த படைப்பாளி என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த கடவுளுக்கே சவாலாக சில கலைஞர்களும் உண்டு தன் படைப்பை நன்றாக முடிப்பது மட்டுமே அவனுக்கு பேரின்பம் அளிக்கும் அந்த கட்டத்தில் அவனுக்கு எல்லாம் நின்றுவிடும் ஏதோ புதுசாக பார்க்குற மாதிரி பார்க்குற ஏன் இவ்வளோ அதிர்ச்சி உனக்கு அதிர்ச்சி இல்லை குழப்பம் இப்போ ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணியிருக்கோம் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் உனக்கு நான் தான் என்ன சொல்லி ஆகணும் மறுபடியும் ரொம்ப நேரமாக தனியாகவே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் தனியாக பேசவோ இல்லை யோசிக்கும் போதோ தான் ஆள் மனசில் இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் வெளியே வந்து கேள்விக்குறியாக நிற்கும் ஆனால் யாருமே தனியாக தான் கூட பேசிக்க முடியாது பேசிக்கிறது தான் கூட இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஏன் கூட நீ பார்த்த அந்த பெயிண்டிங்கில் இருக்கிற ஆள் கலை அந்த பொண்ணு காதல் கலைக்காக காதல் பூட்டியிருக்கு ஆனால் எப்போ கலைக்கு காதல் தடையாக இருந்துச்சோ அப்போவே அந்த காதல் அழிச்சாச்சு இதை தான் அந்த பெயிண்டிங்கில் நீ பார்த்த ஆனால் அதை தொடர்ந்து நீ என்ன பண்ண படைப்புக்கு வழி அவசியம்தான் ஆனால் நீ கொஞ்சம் எல்லை மீறி போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் நினச்சதை அடையிறதுக்கு நான் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவேன் முதல்ல அந்த பெயிண்டிங்கில் என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு படைப்பாளி என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதுதான் அவன் கண்ணுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவன் வாழ்க்கை அந்த காலி கேன்வாஸ் மாதிரி ஓ மனசில் என்ன நினச்சி அதை தான் நீ பார்த்த நான் பார்த்தது சரியாக பண்ணுறதுக்கு நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டியா கஷ்டப்பட்டு பண்ணதெல்லாம் மறந்ததுனால ஓ மேலேயே நீ வெறுப்பில் இருந்த ஓ நினைவெல்லாம் அந்த கேசட்டில் இருக்கிறத நினச்சிக்கிட்டு ஞாபகம் வர்றதுக்காக வேலையே செய்யாத டேப்பர் காரரை போட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஆனால் கடைசியில் நீ நினச்சது முடிச்சியா முடித்தேன் ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு தெரியுமா எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு நீயே பாரு பண்ணது திருப்தி இல்லைன்னு உள்ளுக்குள்ளே நீ தான் செத்து செத்து பொழைச்ச ஆனால் ஓடாத கடிகாரத்தை நீ எல்லையாக நினச்சதுனால இவ்வளவு காலம் நீ என்னெல்லாம் பண்ணுன்னு தெரியுமா என்ன சத்தத்தையே காணும் இப்போ என் நிலைமை என்ன சொல்கிற நீ அந்த பெயிண்டிங்கை பார்த்துட்டு இன்னும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் 
நீ இன்னும் தூங்கிட்டு நல்லா கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கலாம் நீ கஞ்சா அடிச்சுட்டு நல்ல பிரம்மையில் இருக்கலாம் நீ செத்து போயிட்டு உன் ஆத்மா வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லை வேறு என்ன வேணாலும் நடந்துருக்கலாம் உனக்கு என்ன வேணும்னு நீ முடிவு பண்ணு ஒரு படைப்பாளி என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதுதான் அவன் கண்ணுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவன் வாழ்க்கை ஒரு காலி கேன்வாஸ் மாதிரி